Hello friends, today we are going to see a novel by Jane Austen, Emma. It is published in uh, December 1815 and the title page is given as 1816. So it's in three volumes. It is a masterpiece of Jane Austen. So before writing this, Jane Austen told me about her heroine. I am going to take a heroine whom no one but myself will much like. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜேன் ஹோஸ்டனோட அதர் ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் மேன்ஸ்ஃபீல் பார்க் சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி பர்ஷுவேஷன் ஸோ இவங்களுடைய நாவல்ஸ் எல்லாமே இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் நானமஸ்லி ஆஃப்டர் ஹோட் டெத் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் விமன் எழுதுறதே வந்து பெரிய விஷயம் அண்ட் இந்த மாதிரி ரேராக தான் எழுதுவாங்க அப்படியே எழுதினாலும் சுடோனம்ஸ் வச்சு தான் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் திங் விச் ஆஸ்டன் டெட் அண்ட் இது இந்த நாவல் எம்மா வந்து இட் இஸ் அ காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் ஸோ அந்த சொசைட்டியில் இருக்க அந்த பீப்புள் த ரிச் சொசைட்டி அண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் லவ் சொசைட்டி மேரேஜ் செக்ஸ் ஏஜ் இதெல்லாம் வந்து அந்த தீம்ஸ் இந்த நாவலோட அண்ட் லெட்ஸ் லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் யூ த கேரக்டர்ஸ் மிஸ்டர் உடாவுஸ் மிஸ்டர் ஹென்ரி உடாவுஸ் இவர் எங்கே வாழ்கிறார் அப்படின்னா ஹார்ட்வில் ரெசிடென்ஸ் ஹைபெரி செட்டிங் வந்து ஹைபெரி தான் அண்ட் இவருக்கு டூ டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒன் இஸ் இசபெல்லா அண்ட் அனது ஒன் இஸ் எம்மா இசபெல்லா இஸ் மேரி டு ஜான் நைட்லி ஜான் நைட்லியோடைய பிளேஸ் வந்து டான்வெல் ஆபி He comes from Donwell Abbey. He is a rich gentleman. He has a brother called George Knightley. So, in the novel, he is starting to say that Emma is 20 years old. And uh, Jane Austen, she is a very beautiful, uh, clever uh, girl. And um, Emma has a pride, a foolish pride. So, this is a foolish pride. So, this is a tragic flaw. tragic flaw. So, that is hubris, that's what I'm saying. Hubris means foolish pride with arrogance. So, that is an arrogant pride. So, the pride means she believes that uh, she has good qualities of uh, matchmaking. So, in the novel, the starting line is that she has a good matchmaking. Who is it? Who is it? Who is it? மிஸ்டர் வெஸ்டன் அப்படின்னு ஒரு விடோவர் இருப்பார் அண்ட் எம்மாவுக்கு ஒரு கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க பேர் ஆனா டெய்லர் மிஸ் ஆனா டெய்லர் இவங்க செவன்டீன் இயர்ஸாக அந்த வீட்டில் ஹார்ட்ஃபீல்ட் ரெசிடென்ஸில் இருக்காங்க அண்ட் எம்மா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டெய்லருக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மிஸ்டர் வெஸ்டனும் சிங்கிளாக இருந்து கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரேஜாகவும் முடிஞ்சிடும் ஸோ அது வந்து அவங்கள இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணும் ஸோ நம்ம இந்த மேட்ச் மேக்கிங் இது வந்து நம்ம தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு என் என்கரேஜிங்காக இருக்கும் அந்த மேரேஜ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஸோ இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மேரேஜாக முடிஞ்சிடுது நோ இசபெல்லாக்கும் ஜான் நைட்லேக்கும் ஃபைவ் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க அவங்க அது தனி அண்ட் ஜார்ஜ் நைட்லே சொன்ன இல்லையா அவரோட பிரதர் அவருக்கு மேரேஜ் ஆகிருக்காது அவருக்கு நோவல் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இருக்கும் பட் இவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எம்மாவோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் அவங்கள தெரியும் உடாவுஸ்க்கும் தெரியும் மிஸ்டர் உடாவுஸ் ஹீ இஸ் சஃப்ரிங் ஃப்ரம் ஹைப்போகாண்ட்ரியா ஹைப்போகாண்ட்ரியா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் எதோ இருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரியான அது ஒரு வியாதி அதுக்கு பேர் தான் ஹைப்போகாண்ட்ரியா ஸோ இவங்க இசபெல்லாக்கும் நைட்லேக்கும் ஃபைவ் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க சின்ன மிஸ்டர் வெஸ்டனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் மூலமாக ஒரு சன் இருப்பார் அவர் பேர் ஃப்ராங்க் சர்ச் ஸோ இப்போது அடுத்து எம்மா ஒரு ஆர்ஃபனேஜுக்கு போகிறாங்க அங்கே ஷி மீட்ஸ் மிஸ்ஸஸ் காடட் இவங்க வந்து ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஹாரியட் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹாரியட் ஸ்மித் வந்து ஒரு இலிஜிட்டிமேட் சைல்டு இவங்க வந்து அந்த ஆர்ஃபனேஜில் அந்த போர்டிங் ஸ்கூலுக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க எம்மாவுக்கு எம்மாவுக்கு ஹாரியட்டை பார்த்தோடனே ரொம்ப பிடிச்சிரும் ஸோ காடட் சொல்லுவாங்க அவளுக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்போஷ் எக்ஸ்போஷர் நிறைய தேவை ஷி நீட்ஸ் டு மீட் அதர் பீப்புள் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் சொசைட்டியில் இன்னும் அவள் இங்கேருந்து கஷ்டப்படுறா பட் அ வெரி குட் கேர்ள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ எம்மாவுக்கும் அவளை பிடிச்சி போயிடும் 
ஸோ நவ் ஹேரியட் ஒரு நல்ல லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கணும் அவள் வந்து ஒரு ஆர்ஃபனாக இருந்தாலும் அவள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில் இருந்து தான் வந்திருக்கணும் ஸோ ஷி டிசர்வ்ஸ் அ அ மேன் ஹூ பிலாங்ஸ் டு அ ஹை சொசைட்டி அந்த லைஃபும் அவளுக்கு வந்து ஷி டிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவள் மனசில் ஒருத்தரை நினச்சிருப்பா ஸோ ஹேரியட்டுக்கு மேட்சாக ஒருத்தரை நினச்சிருப்பா தட் இஸ் மிஸ்டர் எல்டன் இந்த மிஸ்டர் எல்டன் யார் அப்படின்னா அவர் ஒரு விக்கார் அந்த ஹைப்ரியில் இருக்க ஒரு விக்கார் விக்கார்னு ப்ரீஸ்ட் ஓகே ஸோ இவங்க இவர் ஹேரியட்டை வந்து அவருக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினப்பா பட் ஹேரியட் ஸ்மித்துக்கு வந்து மிஸ்டர் மார்டின் மேலே ஒரு லவ் இருக்கும் மார்டின்க்கும் ஹேரியட் மேலே ஒரு லவ் இருக்கும் மிஸ்டர் மார்டின் யார் அப்படின்னா ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஜார்ஜ் நைட்லேஸ் ஃபார்ம் அந்த அங்கே ஒரு டெனண்ட்டாக அவர் இருப்பார் ஸோ மார்டினை வந்து எம்மாவுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா ஹேரியட் ஸ்மித்தை வந்து எல்டனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவங்க நினச்சிருப்பாங்க இல்லையா பட் மார்டின் வந்து அதை விட லோவர் ரேங்கில் தான் வருவார் ஸோ ஹேரியட் ஸ்மித்தை எம்மை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடுவா ஸோ மார்டின் வந்து உனக்கு வேண்டாம் அவர் தேவை கிடையாது உனக்கு வந்து எல்டன் தான் கரெக்டான மேட்சு அவர் தான் ஜென்டில்மேன் நீ அந்த மாதிரி ஒரு ஹை சொசைட்டியில் தான் ஹை ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா உனக்கு அது தான் அதுக்கு நீ வந்து டிசர்விங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவா அதனால எம்மாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால ஹேரியட் ஸ்மித் என்ன பண்ணுவான்னா மிஸ்டர் மார்டினோடைய ப்ரொப்போசலை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவா பட் வித் அ ஹெவி ஹார்ட் பட் அவளோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே மிஸ்டர் மார்டின் கிட்ட தான் இருக்கும் பட் பிகாஸ் ஆஃப் எம்மா ஷி ரிஜெக்ட்ஸ் த ப்ரொப்போசல் ஆஃப் மார்டின் அண்ட் ஷீ டெவலப்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் மிஸ்டர் எல்டன் பட் இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா ஜார்ஜ் நைட்லேக்கு தெரிய வரும் ஸோ இது வந்து பயங்கர கோபுட்டுவார் ஜார்ஜ் நைட்லே ஏன்னா மிஸ்டர் மார்டனை பற்றி நல்லாவே நைட்லேக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஹி திங்ஸ் தட் ஹேரியட் ஸ்மித் இஸ் வெரி லக்கி டு கெட் தி அஃபெக்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மார்டன் ஸோ அதுக்கு தடையாக வந்து எம்மா இருந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எம்மா கிட்டேயும் போய் சொல்லிவிடுவார் வாட் யூ ஆர் ட்ரூ வாட் யூ டிட் விஸ் வெரி ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எம்மா வந்து அவளோட ஈகோ வந்து விட்டு கொடுக்காது ஷி திங்ஸ் தட் ஷீ இஸ் வெரி குட் அட் மேட்ச் மேக்கிங் இல்லையா ஸோ அது அந்த ப்ரைடை வந்து அவள் விட்டு கொடுக்க மாட்டா அண்ட் அவள் என்ன சொல்லுவான்னா ஹேரியட் ஸ்மித்துக்கு மிஸ்டர் எல்டன் தான் கரெக்டான மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வா பட் நைட்லே அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அது இன்னும் எம்மாவுக்கு கோவத்தை தான் உண்டு பண்ணும் பட் அது அப்படியே சரியாயிடும் மிஸ்டர் நைட்லேயும் எம்மா சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்ததுனால அவர் ரொம்ப பெருசாக வந்து எடுத்துக்க மாட்டார் ஷீ ஹே ஹீ ஹேஸ் ஒன் ஃபாதர்லி கைண்ட் ஆஃப் லவ் டுவர்ட்ஸ் எம்மா சின்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹேரியட் ஸ்மித் வந்து இன்னும் அவள் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா தன்னோட லவ்வை மிஸ்டர் எல்டன் மேலே பட் மிஸ்டர் எல்டனுக்கு யார் மேலே லவ் இருக்கும் அப்படின்னா எம்மா மேலே பிகாஸ் அவளுக்கு வந்து ஷீ இஸ் வெரி ரிச் இல்லையா அவளுக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ச்சூன் இருக்குது அவளோட ஆன்வல் இன்கமே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் ஸோ எல்டன் வந்து எம்மாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அடிக்கடி ஹைபிரிக் வருவார் பட் எம்மா என்ன நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னா ஹேரியட் ஸ்மித்தை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவர் அங்கே வருவார்னு சொல்லிட்டு ஹேரியட் ஸ்மித்தையும் இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ கிறிஸ்மஸ் ஈவில் என்ன ஆகுன்னா ஐசபெல்லா ஜான் நைட்டில் எல்லோரும் வந்து ஹைபிரிக் வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து மிஸ்டர் வெஸ்டர்ன் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் தட் இஸ் ஆனா டெய்லர் அவங்கள எல்லாம் பார்க்குறதுக்காக போவாங்க ஸோ அங்கே மிஸ்டர் வெஸ்டர்ன் தன்னோட சன் ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அங்கே ஒரு போர்ட்ரேட் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை பார்த்தோன்னே எம்மாவுக்கு ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் மேலே ஒரு க்ரஷ் வரும் ஸோ இங்கே இவங்க இந்த டின்னரை முடிச்சுட்டு அப்போ வந்து அந்த கிறிஸ்மஸ் டைம் நல்ல ஸ்னோ ஸ்டாம்லாம் இருக்கும் ஈசபெல்லாவும் ஜான் நைட்லேயும் அவங்க ஹைபிரிக் வரும்போது ஸோ இங்கே மிஸ்டர் வெஸ்டனை மீட் பண்ணிவிட்டு அவங்க திரும்பவும் ஹைபிரிக்கு திரும்பிட்டு இருப்பாங்க அப்போது அந்த கேரேஜில் எல்டன் வந்து எம்மா அட்ட டு ஹர் ஷாக் he uh, proposes to emma and emma id edirpaathirukave maatanga she strongly rejects the love of mr elton so disappointed elton ipo odane enga kalambrarna bath abindra or edathukku kalambidraru and emma she feels ashamed of herself and avan uh, vandha harriet smith ku te poi sorry kekra so indha mari ennala dhaan idella nadanduchu so it's a mistake abdin solitte harriet smith console pandra and harriet smith um okay abdin
எக்ஸ் தன்னோடய ஈகோனால் அதை வந்து விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அது தான் அந்த ஹியூப்ரஸ் ஓகே த ஃபூலிஷ் ப்ரைட் விச் ஷி ஹேஸ் ஓகே ஸோ நவ் எல்டன் பாத்துக்கு போயிடுறாரு இங்கே அங்கே எல்டன் ஹி மேரீஸ் அ உமன் கோல்டு மேரி அகஸ்டா ஸோ இந்த மேரி அகஸ்டாவும் வந்து ஒரு ஒரு வெல் டு டூ ஃபேமிலியை சார்ந்தவங்க தான் அவங்களுடைய ஃபார்ச்சுன் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா நான் ஹைபிரிக்கு ஃப்ராங்க் சர்ச்சில் வராரு ஸோ ஃப்ராங்க் சர்ச்சில் இஸ் த சன் ஆஃப் மிஸ்டர் வெஸ்டன் ஸோ மிஸ்டர் வெஸ்டனோட சன் அங்கே வந்துடுறாரு ஸோ அவர் மேலே எம்மாவுக்கு ஒரு க்ரஷ் ஏற்படுது அண்ட் இது ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் பட் ஆக்சுவலாக ஹி வாஸ் சீக்ரெட்லி என்கேஜ்டு டு அண்ட் ஆர்ஃபன் கால்டு ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் இந்த ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் யாருன்னா அவங்களோட அப்பா கேப்டன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் ஒரு வாரில் இறந்துருப்பார் ஸோ அவங்கள கார்னல் கேர்னல் கேம்பெல் அடாப்ட் பண்ணியிருப்பார் அவங்களுக்கு ஒரு ஆண்ட் இருப்பாங்க மிஸ் பேட்ஸ் அண்ட் ஒரு கிராண்ட் மதர் இருப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் பேட்ஸ் ஸோ மிஸ் பேட்ஸ் வந்து ஷி இஸ் அ சில்லி ஸ்பின்ஸ்டர் வாஸ் வெரி டாக்கட்டிவ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட ஜேன் வந்து ஹைபிரிக் வந்திருப்பாங்க ஸோ ஜேனை லவ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரேங்க் ஜேனை லவ் பண்ணுறது வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா தன்னோட ஆண்ட்டுக்கு தெரிய வந்தது அப்படின்னா ஃபார்ச்சூன்ஸ் அவனுக்கு கிடைக்காம போயிடும் அப்படின்றதுனால ஃப்ரேங்க் வந்து இதை ஹைடு பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா தன்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எம்மா மேலே இருக்கிற மாதிரி நடிப்பான் அண்டு எம்மா எம்மாவை வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான் ஸோ தட் எல்லோரும் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னா ஃப்ரேங்க்குக்கு எம்மா மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதா நினப்பாங்க ஏற்கனவே எம்மாவுக்கு ஃப்ரேங்க் மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கும் ஸோ எம்மா ஆல்சோ டெவலப் சம் கைண்ட் ஆஃப் அவனோட ஃப்ளர்டேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ வந்து விழுந்துருவா அந்த மாதிரி போயிட்ருக்கும் பட் எம்மாவுக்கு தெரியாது ஃப்ரேங்க் இஸ் இன் லவ் வித் அண்ட் ஹீ சீக்ரெட்லி என்கேஜ் டு ஜெயின் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அப்படின்றது எம்மாவுக்கு தெரியாது பட் ஃப்ரேங்க் வந்து நாடகம் ஆடிட்டுருப்பான் இங்கே பட் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எம்மாவுக்கு வந்து அதிலேருந்து விட்டுட்டு எம்மா என்ன நினப்பான்னா ஃப்ரேங்க்குக்கு வந்து நல்ல மேட்ச் வந்து ஹேரியட்டாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினப்பா ஏன்னா ஏற்கனவே ஷி வாஸ் கில்ட்டி ஏன்னா ஹேரியட்டை வந்து எல்டனுக்கு மேட்ச் மேக் பண்ண போய் அவள் ஃபெயில் ஆகிட்டாள் இல்லையா ஸோ ஒரு நல்ல மேட்சாக இப்போ ஃப்ரேங்க் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பா பட் எம்மாவுக்கு ஒரு க்ரஷ் இருக்கும் ஃப்ரேங்க் மேலே இது வந்து இது பட் நைட்லே ஜார்ஜ் நைட்டில் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரு சஸ்பிஷன் இருக்கும் யார் மேலேனா ஃப்ரேங்க் மேலே பட் எல்லோரும் ஆனால் பேசிக்குவாங்க ஸோ இது நைட்லேக்கு பிடிக்காது ஃப்ரேங்க் ஏதோ திருமுள்ளு பண்ணுறான் அப்படின்றத வந்து நைட்லே வந்து கண்டுபிடிச்சிருவார் எப்போது அப்படின்னா ஃப்ரேங்க் வந்துட்டு உடனே வந்து நான் லண்டனுக்கு கிளம்பணும் ஹேர் கட்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் ஸோ இது ஏன் அவன் அப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பான் ஸோ இங்கே ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணவர் வந்து கேர்னல் கேம்பெல்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கேர்னல் கேம்பெல்லோட டாட்டர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஜேன் இங்கே ஹைபிரிக் வருவாங்க ஸோ கேர்னல் கேம்பெல்லோட டாட்டரை மேரி பண்ணிக்கிட்டது யாருன்னா மிஸ்டர் டிக்சன் ஸோ இந்த மிஸ்டர் டிக்சனுக்கு ஜேன் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு ரூமர் வரும் ஸோ எம்மாவும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஜேன் வந்து டிக்சன் வந்து லவ் பண்ணுறா டிக்சனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஜேன் மேலே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பா பட் ஜேன் சீக்ரெட்லி இங்கிலீஷ் டு ஃப்ரேங்க்கின்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிய வரும் இப்போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருப்பாங்க கோல்ஸ் பார்ட்டி அங்கே என்ன ஆகும் பட் எம்மாவுக்கு என்ன ஆகும்னா ஷி டெவலப்ஸ் ஜெலசி டுவோர்ட்ஸ் ஜெயின் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் ஏன்னா அவளை எல்லோரும் பேசுகிறது அவளை நல்ல விதமாக பேசுகிறது அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறது ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் இன் ஹர் வே பட் எம்மா இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் ஜேனை பார்த்தா அவளுக்கு ஒரு ஜெலஸ் ஃபீலிங் வரும் அண்ட் ஃப்ரேங்க் ஜேன் மீட் பண்ணிக்கிட்டாலே அவளுக்கு வந்து அது பிடிக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கும்போது அந்த பார்ட்டியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜேனுக்கு வந்து ஒரு பியானோ ஃபோட்டே ப்ரெசென்ட் வந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஃப்ரேங்க் தான் அந்த லண்டனுக்கு ஹேர்கட் போகிற பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பியானோ ஃபோட்டேவை சீக்ரெட்டாக அனுப்பி விட்டுருப்பான் அந்த பார்ட்டிக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பான் ஜேனுக்கு பட் எம்மா என்ன நினச்சிக்கோ அப்படின்னா மிஸ்டர் டிக்சன் தான் வந்து அதை அன் அனுப்பி
இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு அதை போய் ஃப்ரேங்க்கிட்டே சொல்லுவாள் அண்ட் ஃப்ரேங்க்கும் வந்து நானும் அது அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அது டோக்கன் ஆஃப் லவ்வாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினப்பான் பட் ஆக்சுவலாக அது யார் அனுப்பியிருப்பா அப்படின்னு ஃப்ரேங்க் தான் அனுப்பியிருப்பான் ஸோ எம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டும் எம்மா அந்தடுறா இப்போவும் ஹர் ஜட்மெண்ட் கோஸ் ராங் அந்த இன்னொரு பார்ட்டி நடக்கும் ஸோ அடிக்கடி இங்கே பார்ட்டிஸ் நடக்கும் அப்போது அங்கே மிஸ்டர் எல்டன் அண்ட் மேரியா கஸ்டா அதாவது மிஸ்ஸஸ் எல்டன் ரெண்டு பேருமே வந்திருப்பாங்க ஸோ அங்கே ஒரு டான்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க பேர் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ஹாரியட் ஸ்மித் தனியாக இருப்பாங்க ஸோ மிஸ்டர் எல்டனை அக்கம்பெனி பண்ண சொல்லும்போது மிஸ்டர் எல்டன் இன்சல்ட் பண்ணிவிடுவார் ஹாரியட் அந்த இடத்துல பட் நைட் லேக் வந்து அது பிடிக்காது ஹாரியட் ஸ்மித்தை வந்து அப்படி இன்சல்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நைட்லே ஹீ ஆஃபர்ஸ் ஹாரியட் ஸ்மித் அவங்களுக்கு கம்பெனி கம்பெனி கொடுப்பார் டான்ஸில் ஸோ ஹாரியட் ஸ்மித்துக்கு நைட்லே ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் அவ்வளோ ஜென்டிலாக அந்த இடத்துல நடந்து ப நடந்துட்டுருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸையும் பார்த்து ஜார்ஜ் நைட்லே வந்து அவருக்கு பாவமாக இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு சஸ்பிஷன் இருக்கும் ஃப்ரேங்க் ஒரு வேலை ஜேனுக்கும் ஃப்ரேங்க்கும் ஏற்கனவே ஏதோ லவ் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு இதுவும் இப்போ ஃப்ரேங்க் வந்து ஜேனை இன்சல்ட் பண்ணுறான் அப்படின்ட்டும் நைட்லேயே வந்து ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஜேனுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசுவார் ஸோ இதை பார்த்துட்டு மிஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் என்ன நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னா நைட்லேக்கு ஜேன் மேலே ஒரு லவ் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க அடுத்து ஹாரியட் ஸ்மித் போய் எம்மாட்ட நான் உண்மையாகவே ஒரு பர்சனல் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஸோ எம்மா என்ன நினச்சிக்குவா அப்படின்னா ஹாரியட் வந்து ஃப்ரேங்க்கை தான் லவ் பண்ணுறாளோ அப்படின்னு நினச்சிக்குவா ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரேங்க் அதுக்கு முந்தின நாள் தான் ஹாரியட் ஸ்மித்தை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜிப்சிஸ்ட் இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியிருப்பான் ஸோ அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஹாரியட் ஸ்மித் வந்து ஃப்ரேங்கை லவ் பண்ணுறாளோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மேட்ச் மேக் பண்ணி விட்டுடலாம் என்ன தான் எம்மாவுக்கு க்ரஷ் இருந்தாலும் நவ் ஷி நடுவிலே அவர் நினச்சிருப்பாள் ஹாரியட்டுக்கு நல்ல மேட்சாக இருப்பான் ஃப்ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தன்னோட லவ் தன்னோட மேரேஜை யோசிக்காமல் ஷி வில் பி இன்வால்வ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப் மேட்ச் மேக்கிங் ஸ்டஃப் ஸோ அதில் தான் வந்து ஃப்ரேங்க் சர்ச்சிலையும் ஹாரியட்டையும் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்ருப்பா பட் பட் இது எல்லாமே மிஸ்டர் ஜோ நைட்டில் வந்து முன்னாடி அவருக்கு தெரிய வரும் இதெல்லாம் ஃப்ரேங்க் மேலே ஒரு பெரிய சஸ்பிஷன் அவருக்கு இருக்கும் ஸோ பாக்ஸ் ஹில் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு அவங்க பிக்னிக் போயிருப்பாங்க அப்போ கூட நைட்டில் வந்து போய் எம்மாவை வான் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி ஃப்ரேங்க்குக்கும் ஜேனுக்கும் ஏதோ இருக்குது நீ வந்து பத்திரமாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எம்மா வந்து ஏழ்நம் பண்ணி சிரிப்பாங்க ஷி லாஃப் செட் மிஸ்டர் நைட்டில் என்ன பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுதான் உண்மை அது வந்து ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அம்மா ஸோ ஷி வில் பி லைக் தட் இப்படி இருக்கும்போது இன்னும் ஜேனை வெறுப்பேற்றணுன்றதுக்காக ஃப்ரேங்க் கூட ஃப்ளர்ட் பண்ணுற மாதிரி நடிப்பாங்க அம்மா மிஸ் பேட்ஸையும் வந்து இன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஷி வில் பி ஃப்ளர்ட்டிங் வித் ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் பட் ஷீ ஹேஸ் நோ கிளியர் ஃபீலிங்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரேங்க் ஒரு கட்டத்தில் அந்த க்ரஷுமே அவங்களுக்கு போயிருக்கும் அண்ட் நவ் என்ன முடிவு பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹாரியட்டுக்கு ஃப்ரேங்கை மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஹாரியட் வந்து அவங்களுக்கு உண்மையாகவே யாரை பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜார்ஜ் நைட்லேவே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா அந்த பார்ட்டியில் அவர் தான் வந்து அவங்கள அக்கம்பெனி பண்ணி அந்த ஆனரை கொடுத்துருப்பாரு ஹாரியட்டுக்கு ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நடந்துட்ருக்கோம் இப்படி இருக்கும்போது கடைசியாக ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா இன்சிடெண்ட்ஸோட அந்த மிஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரேங்க் சர்ச்சிலோட ஆண்ட் இருக்காங்க இல்லையா மிஸ்ஸஸ் சர்ச்சில் அவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க ஸோ இப்போ தான் ஃப்ரேங்க்கும் ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ்க்கும் நடந்த அந்த சீக்ரெட் என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாேருக்கும் தெரிய வரும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃப்ரேங்க்குக்கும் எம்மாவுக்கும் தான் அந்த ஒரு லவ் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிய வரும் பட் இதை எப்படி நான் ஹாரியட் கிட்டே போய் சொல்கிறது அவள் ஏற்கனவே டவுன் ஆகிருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா நினச்சிட்டு ஹாரியட்டை மீட் பண்ண வரும்போது தான் தெரிய வரும் ஹாரியட் வந்து நான் ஃப்ரேங்க்கு மேலே எந்த ஃபீலிங்ஸும் எனக்கு இல்லை பட் ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ப
போய் நைட்டில் இவன் மீட் பண்ணி ஹேரியட்டுக்காக பேச போவாங்க பட் டு ஹர் சர்ப்ரைஸ் மிஸ்டர் நைட்டில் எம்மாவுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவார் அண்ட் இதை எப்படி ஹேரியட் கிட்ட சொல்கிறது அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க தயங்கி நிற்கும்போது ஹேரியட் வந்து எம்மா கிட்ட சொல்லிடுவா இந்த மாதிரி மிஸ்டர் மார்டின்கிட்ட இருந்து எனக்கு செகண்ட் ப்ரப்போசல் வந்தது ஸோ ஐ ஹாவ் அக்செப்டட் த ப்ரப்போசல் அண்ட் உண்மையாகவே நான் அவரதான் லவ் பண்ணுறேன் இதை உன்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி சொல்லி ஹேரியட் சொல்லிடுவாங்க ஸோ இப்படி தான் இந்த நாவல் எண்ட் ஆகும் அண்ட் இட் எண்ட்ஸ் வித் த்ரீ மேரேஜஸ் எம்மா அண்ட் மிஸ்டர் நைட்லி ஹேரியட் அண்ட் மிஸ்டர் மார்டின் ஃப்ரேங்க் சர்ச்சில் அண்ட் ஜேன் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் முடியும் எம்மாவுக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர் ஓல்டு ஜார்ஜ் நைட்லி இஸ் தேர்ட்டி செவன் மிஸ்டர் எல்டன் ஒருத்தர் பார்த்தோம் இல்லையா அவருக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஃப்ரேங்க் சர்ச்சிலுக்கு ஏஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்கும் ஸோ இந்த பிளேஸஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹார்ட்ஃபீல்டு டோன்வெல் ஆபி ரேண்டல் அண்ட் ஸ்கோம் செட்டிங் வந்து ஹைபெரி இங்கே தான் எல்லாம் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அண்ட் யாருக்கு எத்தனை பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ச்சூன் மேரி அகஸ்டாக்கு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கே எம்மாவுக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இது ட்ராஜிக் ஃப்ளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி குட் ஸோ தட் யூ கேன் ஆன்சர் யுவர் ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ இதோட மூவி வந்து யூடியூப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது எம்மா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வெளிவந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயும் ஒரு வருஷன் வெளிவந்திருக்கு அண்ட் க்ளூலெஸ் அப்படின்னு ஒரு மூவி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இன்னும் ஒரு கிளியர் இது தெரியும் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வெளிவந்த எம்மா மூவியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அது வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ